এই ভিডিওতে মাধ্যমিক টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রির জন্য সায়েন্সের চতুর্থ অধ্যায় কেমিস্ট্রির কার্বন এবং এর যোগসম চ্যাপ্টারের ইম্পর্টেন্ট প্রশ্নগুলি নিয়ে একটি সাজেশন তৈরি করে সাজেশনের সবগুলি কোয়েশ্চেনের আনসার আমি এই ভিডিওতে তুলে ধরেছি আশা করি পুরাটা ভিডিও যদি তোমরা মনোযোগ সহকারে দেখো অবশ্যই তোমরা উপকৃত হবে কেননা এই ভিডিওতে যে কোয়েশ্চেনগুলি দেওয়া হয়েছে তোমাদের সম্পূর্ণটা পাইপ টুবিকে খুঁজে ইম্পর্টেন্ট প্রশ্নগুলি নিয়ে এবং অন্যান্য বিগত বছরে যে ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেনগুলি এসছে সেই কোয়েশ্চেনগুলি থেকে কোয়েশ্চেন বেছে নিয়ে তোমাদের সাজেশন তৈরি করা হয়েছে তাহলে এবার আমি দেখে নিচ্ছি ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন থেকে তোমাদের যে মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন প্যাটার্ন দিয়েছে সে অনুযায়ী এই চ্যাপ্টার থেকে তোমাদের কত মার্ক থাকবে দেখো এটা হচ্ছে ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন থেকে দেওয়া তোমাদের মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন প্যাটার্ন এই অনুযায়ী দেখো এখানে লেখা আছে ক্লাস টেন সায়েন্স কেমিস্ট্রি প্রি বোর্ড বা বোর্ড ফাইনাল টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি থ্রি টোটাল থাকবে কিতাব মার্ক থাকবে টোয়েন্টি ফাইভ মার্কস দেখো এই যে দুই হাজার বাইশ তেইশ থেকে এই যে তোমাদের মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন প্যাটার্ন শুরু হয়েছে আগামী মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন প্যাটার্ন চেঞ্জ না হওয়া অবধি এটাই তোমাদের চলতে থাকবে দেখো এখানে থাকছে কি দেখো এই যে চার নম্বরে লেখা আছে কার্বন অ্যান্ড ইট কম্পাউন্ড অথবা কার্বন ও কার্বনের যোগসমূহ থেকে থাকছে দেখো এখানে এই যে এম সিকিউ এম সিকিউ কোনো প্রশ্ন থাকবে না এই চ্যাপ্টার থেকে ভেরি শর্ট আনসার অর্থাৎ এক মার্কের কুয়েশন থাকবে দুইটা শর্ট কুয়েশন থাকবে দুই মার্কের একটা লার্জ আনসার থাকবে চার মার্কের একটা অর্থাৎ দু মার্ক দু মার্ক চার মার্ক টোটাল থাকবে আট মার্ক অর্থাৎ এই চ্যাপ্টার থেকে টোটাল এইট মার্ক থাকবে তোমাদের এক্সামে তাহলে আমি প্রথমে শর্ট কুয়েশন নিয়ে সাজেশন দিচ্ছি বা আনসার কুয়েশনগুলি বলে আমি আনসার বলে দিচ্ছি তোমরা খাতা কলম নিয়ে সঙ্গে থাকো এবং আমার সাথে সাথে তোমরা আনসারগুলি খাতায় উঠিয়ে নেবে দেখো এই হচ্ছে শর্ট কুয়েশন প্রতিটি প্রশ্নের মার্ক হচ্ছে ওয়ান এক মার্কের কোয়েশন থাকবে দুটা প্রথম কোয়েশনে কি বলেছে কোন গ্যাসকে মার্চ গ্যাস বলা হয় এখানে কোন গ্যাসকে মার্চ গ্যাস বলা হয় অথবা একটি সরলতম হাইড্রোকার্বনের নাম লিখ আনসার হচ্ছে মিথেন একটি সরলতম হাইড্রোকার্বন হচ্ছে মিথেন বা যদি তোমরা সংকেতটা লেখো সংকেতটা লেখে নিতে পারো সি এস ফোর পরে কোয়েশনে কি বলেছে কার্বনের কোন রূপভেদটি দেখো কার্বনের কোন রূপভেদটি পেন্সিলের শীষ তৈরিতে ব্যবহৃত হয় দেখো পেন্সিলের শীষ তৈরিতে যে রূপভেদ ব্যবহৃত হয় সেটার নাম হচ্ছে গ্রাফাইট লেখানো আনসারটা লেখে নাও আনসারটা হচ্ছে গ্রাফাইট অথবা কার্বনের তরিৎ সুপরিবাহী এখানে ত আছে র হবে এটা তরিৎ সুপরিবাহী রূপভেদটির নাম কি তরিৎ সুপরিবাহী রূপভেদটির নামও হচ্ছে গ্রাফাইট সেই জন্য অর দেওয়া হয়েছে কুয়েশনে পরে কুয়েশনে কি বলেছে দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত দুটি জৈব যোগের নাম লিখো দেখো আমরা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত অনেক জৈব যোগই আছে এর মধ্যে হচ্ছে কি চিনি এবং সাবান লেখে নাও আনসার হবে চিনি এবং সাবান দুটো যৌগ যোগের নাম বলেছে পরে কোয়েশন পরে কোয়েশনে কি বলেছে পরীক্ষাগারে প্রস্তুত প্রথম জৈব যুগটির নাম লিখ দেখো পরীক্ষাগারে যে জৈব যুগ প্রস্তুত করা হয়েছে এবং প্রথম জৈব যুগটার নাম হচ্ছে ইউরিয়া লেখে নাও পরীক্ষাগারে প্রস্তুত প্রথম জৈব যুগটির নাম হল ইউরিয়া পরে কোয়েশন কোয়েশন নাম্বার ফাইভ কার্বনের যে ধর্মের জন্য অসংখ্য জৈব যৌগ গঠিত হয় তার নাম কি আবার বলছি কার্বনের যে ধর্মের জন্য অসংখ্য জৈব যৌগ গঠিত হয় তার নাম কি আনসার হচ্ছে কি হবে আনসার হচ্ছে কেটিনেশন ধর্ম আবার বলছি সেই ধর্মটার নাম কি সেটা হচ্ছে কেটিনেশন ধর্ম পরে কোয়েশন এটা এটা তোমাদের জানা ছোট ক্লাসে তোমরা পেয়েছো এলপিজি এবং সিএনজির পুরো নাম কি এলপিজি তোমরা জানো লিকুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস আর সিএনজি হলো কম্প্রেসড ন্যাচারেল গ্যাস পরে কোয়েশন আমরা চলে যাই কোয়েশন নাম্বার সেভেন বলছে জৈব যৌগের মধ্যে কি ধরনের বন্ধন দেখা যায় দেখো জৈব যৌগ মধ্যে একমাত্র সমযোজী বন্ধন দেখা যায় আবার বলছি জৈব যৌগের মধ্যে কি ধরনের বন্ধন দেখা যায় আনসার হচ্ছে সমযোগী সমযোজী বন্ধন পরে কোয়েশন কোয়েশন নাম্বার এইট কার্বনের কোন রূপভেদটি কাজ কাটতে ব্যবহৃত হয় দেখো কার্বনের একটা হচ্ছে গ্রাফাইট আর একটা হচ্ছে কি হিরক হিরক কাজ কাটতে ব্যবহৃত লেখো কার্বনের রূপভেদ হিরক কাজ কাটতে ব্যবহৃত হয় 
পরের কোশ্চেন পরের কোশ্চেনে কি বলেছে অ্যালকেনের সাধারণ সংকেত লিখো দেখো অ্যালকেনের সাধারণ সংকেত লিখো অ্যালকেনের সাধারণ সংকেত হচ্ছে সি এন এস টু এন প্লাস টু আচ্ছা এটা মুখে বললে হয়তো তোমাদের প্রবলেম হতে পারে এটা আমি স্ক্রিনে দেখাচ্ছি দেখে নাও এই দেখো সি এন এস টু এন প্লাস টু হচ্ছে অ্যালকেনের সাধারণ সংকেত পরে কোয়েশ্চন পরে কোয়েশ্চনে কি বলেছে বলেছে অ্যালকাইন যোগটির সাধারণ সংকেত লিখো দেখো অ্যালকাইন যোগটির সাধারণ সংকেত হলো সি এন এস টু এন মাইনাস টু আগেরটা কি ছিল আগেরটা ছিল টু এন প্লাস টু এবার হবে টু এন মাইনাস টু ঠিক আছে এটাও আমি তোমাকে স্ক্রিনে দেখাচ্ছি এই দেখে নাও এই হচ্ছে অ্যালকাইন যোগটির সাধারণ সংকেত হলো সি এন এস টু এন প্লাস সরি মাইনাস টু পরে কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার ইলেভেন ইলেভেনে কি বলেছে কার্বন ছাড়া জৈব যোগের অপর দুটি উপাদানের নাম লিখো আবার বলছি কার্বন ছাড়া জৈব যোগের অপর দুটি উপাদানের নাম হচ্ছে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন কার্বন ছাড়া জৈব যোগের অপর দুটি উপাদান হলো হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন এবার বলছে দুটি গ্রিন হাউস গ্যাসের নাম লিখো টুয়েলভ নাম্বার দুটি গ্রিন হাউস গ্যাস হলো একটা হলো কার্বন ডাই অক্সাইড আর একটা হলো মিথেন দেখো একটা হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড আরেকটা হচ্ছে মিথেন পরে কোয়েশন কোয়েশন নাম্বার থার্টিন একটি অ্যালকোহলের নাম লিখো যার তিনটি হাইড্রোক্সিল গ্রুপ আছে আর বলছি একটি অ্যালকোহলের নাম লিখো যার তিনটি হাইড্রোক্সিল গ্রুপ আছে আনসার হচ্ছে গ্লিসারল আনসারটা লিখে নাও আনসার হচ্ছে গ্লিসারল গয়ল রসিকার জন্তীয় সহ আকার র ল গ্লিসারল পরে কোয়েশন কোয়েশন নাম্বার ফোরটিন কোয়েশন নাম্বার ফোরটিনে কি বলছে ফল পাকাতে কোন জৈব এসিড ব্যবহৃত হয় আবার বলছি ফল পাকাতে কোন জৈব এসিড ব্যবহৃত হয় আনসার হলো ইথিলিন আনসার লিখে নাও ফল পাকাতে ইথিলিন ব্যবহৃত হয় পরে কোয়েশন বেঞ্জিনের অনুতে কয়টি দ্বিবন্ধন বর্তমান দেখো বেঞ্জিনের অনুতে বেঞ্জিন যে রিং আছে রিং এর মধ্যে দেখবে তিনটি দ্বিবন্ধন বর্তমান তাহলে লেখো বেঞ্জিনের অনুতে তিনটি দ্বিবন্ধন বর্তমান পরে কোয়েশন এবার কোয়েশন নাম্বার সিক্সটিনে চলে যাই সিক্সটিনে কি বলেছে আই ইউ পি এস সি এর পুরো নাম কি এটা তোমাদের ট্যাক্স বইয়ে দেওয়া আছে আই ইউ পি এস সির পুরো নাম কি আই ইউ পি এস সির পুরো নাম হলো কি কি হবে আই ইউ পি এস সির পুরো নাম ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ পিওর অ্যান্ড অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রি আচ্ছা আমি একটা স্ক্রিনে দেখিয়ে দিই তোমাদের সুবিধা হবে এই দেখো ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ পিওর অ্যান্ড অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রি আই ইউ পি সি হচ্ছে সেটা ষোলো নম্বর কোয়েশন ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ পিওর অ্যান্ড অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রি পরে আমরা চলে যাই কোয়েশ্চেন নাম্বার সেভেন্টিন সেভেন্টিনে কি বলেছে বন্ড ওয়েস কার্যকরী মূলক যুক্ত কার্বন যোগের দ্বিতীয় সদস্যের নামও সংকেত লিখো আবার বলছি বন্ড ওয়েস কার্যকরী মূলক যুক্ত কার্বন যোগের দ্বিতীয় সদস্যের নামও সংকেত লিখো দেখো বন্ড ওয়েস হলো ইথানল ইথানলের সংকেতটা কি হবে সি এস থ্রি সি এস টু ওয়েস আচ্ছা আমি এটা স্ক্রিনে দেখাচ্ছি দেখে নাও ইথানল এই হচ্ছে ইথানল সি এস থ্রি সি এস টু ওয়েস পরে কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার এইটিন এইটিনে কি বলছে বলছে সরলতম কীটনের নামও সংকেত লিখো সরলতম কীটনের নামও সংকেত লিখো দেখো সরলতম কীটনের নাম হলে এসিটন সংকেত হচ্ছে সি এস থ্রি সিও সি এস থ্রি তাহলে এটাও স্ক্রিনে দেখিয়ে দিচ্ছি দেখো সরলতম কীটনের নাম হলো এসিটন সংকেত হলো সি এস থ্রি সিও দেখো লেখা আছে সি এস থ্রি সিও সি এস থ্রি পরের কোয়েশনে চলে যাই কোয়েশ্চেন নাম্বার নাইনটিন নাইনটিনে কি বলেছে গবাল ওয়ার্মিং বা বিশ্বব্যাপী উষ্ণতা বৃদ্ধির প্রধান গ্রিন হাউস গ্যাসটির নাম লিখো আর বলছি গবাল ওয়ার্মিং বা বিশ্বব্যাপী উষ্ণতা বৃদ্ধির প্রধান গ্রিন হাউস গ্যাসটা কি এটা হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড আনসার লিখো কার্বন ডাই অক্সাইড সিও টু গবাল ওয়ার্মিং বা বিশ্বব্যাপী উষ্ণতা বৃদ্ধির প্রধান গ্রিন হাউস গ্যাসটির নাম হচ্ছে কি কার্বন ডাই অক্সাইড পরে কোয়েশন প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল উপাদান কি 
দেখো প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল উপাদান হচ্ছে মিথেন লেখেন প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল উপাদান হলো মিথেন অথবা কি দিয়েছে সিএনজি তে প্রধানত কি গ্যাস থাকে লেখো সিএনজি তেও মিথেন থাকে পরে কোশ্চেন জ্বালাইয়ের কাজে কোন গ্যাস ব্যবহার করা হয় জ্বালাইয়ের কাজে অ্যাসিটিলিন ব্যবহার করা হয় आंसर লিখো অ্যাসিটিলিন জ্বালাইয়ের কাজে কি ব্যবহার করা হয় অ্যাসিটিলিন পরে কোশ্চেন এবার আমরা চলে যাই কোশ্চেন নাম্বার 22 বলছে কিটুন পরিবারের দ্বিতীয় সদস্যের নামও সংক্ষেপ কি বলেছে কিটুন পরিবারের দ্বিতীয় সদস্যের নামও সংকেত লিখো দেখো কিটুন পরিবারের দ্বিতীয় সদস্যের নাম হলো বিউটানন आंसरটা কি হবে কিটুন পরিবারের দ্বিতীয় সদস্যের নাম হলো বিউটানন ওই CS3 CO CS2 CS3 তাহলে আমি একটা কাজ করি এটাকে স্ক্রিনে দেখাচ্ছি এই দেখো কিটুন পরিবারের দ্বিতীয় সদস্যের নাম হলো CS3 CO CS2 CS3 বিউটানন আবার বলছি সদস্যের নাম আছে বিউটানন এখানে দেখো চারটা কার্বন আছে মিথেন ইথেন প্রোপেন বিউটান আর CO আছে আনন অর্থাৎ এটা হলো বিউটানন পরের কোশ্চেনে চলে যাই এখানে বলছে নিচের কোনটি সমগোত্রীয় শ্রেণীর এখানে দেখো CS4O দেখো লেখা আছে এই যে লাস্টটা CS4O এর ফটা কি আছে C2H6O এই দেখো দুইটার মধ্যে তফাত আছে CH2 প্রথমটা এবং লাস্টটা তাহলে প্রথমটা এবং লাস্টটা হচ্ছে সমগোত্রীয় শ্রেণীর পরের কোশ্চেন বলছে C2H5O এর পরবর্তী সমগণটির নাম কি আবার বলছি কি C2H5O এর পরবর্তী সমগণটির নাম কি आंसर হলো প্রোপানল আমি দেখিয়ে দিচ্ছি সংকেতটা প্রোপানল आंसर হবে কি প্রোপানল C3H7O এস কারণ এখানের মধ্যে একটা এস বাড়বে সি বাড়বে আর দুটো এস বাড়বে তাহলে সেটা কি হবে এই যে উপরে যে সংখ্যাটা আছে পরবর্তী সমগণটি হচ্ছে সি কি হবে 3 হবে এখানে এস দুটো বাড়বে তাহলে সি7 ও এস হয়ে গেল পরের কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার 25 কার্বনের বিশুদ্ধতম রূপবেটির নাম কি आंसर কার্বনের বিশুদ্ধতম রূপবেটির নাম হলো ফুলারিন আর বলছি কার্বনের বিশুদ্ধতম রূপবেটির নাম হলো ফুলারিন অ্যালকাইন পরিবারের দ্বিতীয় সদস্যের নাম কি দেখো অ্যালকাইন পরিবারের দ্বিতীয় সদস্যের নাম অ্যালকাইনের সংকেত কি আছে কি CS H2N 2 তাহলে এখানে দুই বসিয়ে দিলে যা হবে সেটা হবে অ্যালকাইন পরিবারের দ্বিতীয় সদস্যের নাম আবার বলছি অ্যালকাইন পরিবারের দ্বিতীয় সদস্যের নাম বলছি CN H2N 2 এখানে যদি তুমি কি বসিয়ে দাও একটা দুই বসিয়ে দাও তাহলে C2 কি আসবে C2 H2 আসবে অ্যালকাইন পরিবারের দ্বিতীয় সদস্যের নাম এবার বলেছে সাবানের রাসায়নিক সংকেতটি লিখো দেখো সাবানের রাসায়নিক সংকেতটা কি সাবানের রাসায়নিক সংকেতটা হচ্ছে C17 H35 CWN আবার বলছি C17 S35 CWN হচ্ছে সাবানের রাসায়নিক সংকেত পরে কোশ্চেন এবার আমরা শর্ট কোশ্চেন শেষ হয়ে গেল এবার আমরা যাচ্ছি দুই মার্কের কোশ্চেন অর্থাৎ ব্রড কোশ্চেন 2 এবং 3 মার্কের দেখো এখানে তারা তোমাদের যে সিলেবাস দিয়েছে বা মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন প্যাটার্ন দিয়েছে সেই মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন প্যাটার্নে বলেছে দুই মার্কের একটা কোশ্চেন থাকে চার মার্কের একটা কোশ্চেন থাকে কিন্তু আমি যে প্রশ্ন দিয়েছি এখানে দুই মার্ক এবং তিন মার্কের প্রশ্ন অর্থাৎ তোমাদের দুই মার্কের যে কোশ্চেন সেটা দুই মার্কের হিসাবেই আসবে এবং চার মার্কের যে কোশ্চেন সেই চার মার্কের কোশ্চেনের মধ্যে দুটো দু মার্ক দিয়ে চার মার্ক বানাতে পারে অথবা একটা তিন মার্ক দিয়ে আর ওই যে এক মার্কের কোশ্চেন দিয়েছি এখান থেকে একটা নিয়ে টোটাল 3+1 করেও চার মার্ক বানাতে পারে মনে রাখবে অবশ্যই একটু বুঝে পড়তে হবে পরে কখনো বলবে না যে আমি বিজ্ঞান গ্যালারি প্রয়োগ আমি ফলো করলাম আমার কমন পড়ল না একটু বুঝে পড়লে 100% কমন পড়বে আর এই চ্যাপ্টারে তো মানে কমন না পড়ার কোনো জায়গাই নেই এখানে কি বলেছে যে ফুলারিন কি এর ব্যবহার লিখো এটা অবশ্যই তোমাদের বইয়ে আছে তোমরা নিয়ে নেবে আশা করি তোমরা শিখেও নিয়েছো ফুলারিন কি এর ব্যবহার লিখো দেখো পরের কোশ্চেনে কি বলেছে পরের কোশ্চেনে বলেছে দুই নম্বর কোশ্চেন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কার্যকরী মূলক কি অ্যালকোহল এলডিহাইড ফর্ম 
কিতা ফর্মিক এসিড গ্লিসারিন কিটুন ফেনল জৈব এসিড ইথানোয়িক এসিড এদের কার্যকরী মূলকের নামও সাথে পেয়ে যায় আমার তো মনে হয় এই যে দু নম্বর কোয়েশনটা এক্সামে আসবেই কেননা কার্যকরী মূল এক যে কোনো একটা কার্যকরী মূলকের নাম বলতে বা সংকেত বলতে বলবেই এবং এটা এক্সামে আসবেই বলে আমার মনে হয় কেননা এখানে দেখো এই কার্যকরী মূলক যা আছে বা এর বাইরেও যদি একটা থেকে থাকে বা বাইরে আমি এখানে তো ইম্পর্টেন্ট নামগুলি দিয়েছি বা এর বাইরেও যদি তোমরা কার্যকরী মূলকের নাম পাও হাতে গনে আট দশটা নাম পাবে এই আট দশটা নাম যদি তোমরা মুখস্থ করে নাও এখান থেকে একটা একটা নাম কনফার্ম তোমরা পেয়ে যাবে এর মধ্যে কোনো ডাউট নেই তাহলে এবার আমি এটির আনসারগুলি দিয়ে দিচ্ছি এগুলি খুঁজে বের করতে হয়তো তোমাদের সমস্যা হতে পারে তাই দু মার্কের কোয়েশনের আনসার দিয়ে দিচ্ছি এই দেখো দু মার্কের কোয়েশনের আনসারগুলি যেমন অ্যালকোহলের কার্যকরী মূলকের নাম হলো হাইড্রোক্সিল অ্যাটাসিনছুট মেনো বন্ড ওয়েস সংকেতটা এলডিআইডের কার্যকরী মূলক হচ্ছে এলডিআইড বন্ড সি এস ফর্মিক অ্যাসিডের কার্যকরী মূলক হচ্ছে কি কার্বক্সিল বন্ড সি ডাবল ও এস এর ফলে গ্লিসারিলের গ্লিসারিন হচ্ছে হাইড্রো হাইড্রোক্সিল এটা হাইড্রোকাইন কাইল না এটা ভুল হয়েছে এটা হবে হাইড্রোক্সিল আবারও বলছি এটা গ্লিসারিন এটা হাইড্রোক্সিল এটা এটা কম্পিউটারে টাইপ করতে প্রবলেম হয়েছে বন্ড ওয়েস এরপরে কি জৈব এসিড কার্বক্সিল বন সি ডাবল এস দেখো যতগুলি এসিড আছে যে কোনো এসিডের যদি বলে যদি বলে কার্যকরী মূলকের নাম লেখো চোখ বন্ধ করে কার্বক্সিল দিয়ে আসবে এবং বন সি ডাবল এস দিয়ে আসবে দেখো এরপরে কিটোন হলো কিটো বন্ড সিও বন্ড এর ফলে ফেনল হাইড্রোক্সিল বন্ড ওয়েস এটা স্ক্রিনশুট মেন এরপরে চলে যাচ্ছি আমরা তিন নম্বর কোয়েশ্চনে কি বলেছে কার্বন পরমাণু আয়ন গঠন করতে পারে না কেন দেখো অবশ্যই আমি এই চ্যাপ্টার থেকে যে ভিডিও দিয়েছি চ্যাপ্টার ওয়াইজ সেখানে আনসারগুলি আছে তোমরা যদি কোনো আনসার না পাও সেখান থেকে তোমরা নিতে পারবে এরপরে কি বলছে কেটিনেশন ধর্ম কি উদাহরণ দাও আবার বলছি কেটিনেশন ধর্ম কি উদাহরণ দাও এরপরে দিয়েছে সমগণীয় শ্রেণী বা সমগোত্রীয় শ্রেণী কাকে বলে এবং সমগণ কি উদাহরণ দাও আবার বলছি সমগণীয় শ্রেণী বা সমগোত্রীয় শ্রেণী এবং সমগণ কি উদাহরণ দাও এবার আমরা চলে যাচ্ছি পরে কোয়েশ্চনে পরে কোয়েশ্চনে কি বলেছে সমবয়াবতা বা আইসোমারিজম কি উদাহরণ দাও সমবয়াবতা বা আইসোমারিজম কি উদাহরণ দাও এর পরে কোয়েশ্চন সাত নম্বরে বলছে সি টু এ সিক্স অ আণবিক সংকেত বিশিষ্ট দুটি জৈব যোগের নাম ও গঠন সংকেত লিখো মোস্ট অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সি টু এ সিক্স অ আণবিক সংকেত বিশিষ্ট দুটি জৈব যোগের নাম ও গঠন সংকেত লিখো পরে কোয়েশ্চন জৈব যোগ এবং অজৈব যোগের মধ্যে পার্থক্য লিখো দেখো জৈব যোগ এবং অজৈব যোগের মধ্যে পার্থক্য লিখো এবার আমরা চলে যাই ন নম্বর কোয়েশ্চনে কি বলেছে কার্বন গঠিত সকল যৌগই জৈব যৌগ নহে ব্যাখ্যা করো মানে কার্বন আছে বললেই তুমি তাকে জৈব যৌগ বলতে পারবে না আবার বলছি কার্বন গঠিত সকল যৌগই জৈব যৌগ নহে ব্যাখ্যা করো এবার আমরা চলে যাই দশ নম্বরে কি বলেছে আর একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চন বলছে হাইড্রোকার্বন কি দ্বিবন্ধন এবং ত্রিবন্ধন দেখা যায় এমন একটি আবার বলছি দ্বিবন্ধন এবং ত্রিবন্ধন দেখা যায় এমন একটি করে এমন একটি করে জৈব যুগের নাম ও গঠন সংখ্যা লিখ নাম লিখতে হবে গঠন সংখ্যা লিখতে হবে যদি আনসার না পাও দেখবে কার্বন এবং এর যৌগ চ্যাপ্টারের উপর একটা আমার ভিডিও আছে সেখানে আনসার সবগুলি দেওয়া আছে এরপরে কোয়েশ্চনে কি বলেছে কোয়েশ্চন নাম্বার ইলেভেন সম্পৃক্ত এবং অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন হাইড্রোকার্বন না বলে জৈব যৌগ বলা যায় হাইড্রোকার্বন বা জৈব যৌগ কি উদাহরণ দেয় আবার বলছি সম্পৃক্ত এবং অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন হাইড্রোকার্বন বা জৈব যৌগ কি উদাহরণ দাও পরে কোয়েশ্চন কোয়েশ্চন নাম্বার টুয়েলভ টুয়েলভ টুয়েলভে কি বল কোয়েশ্চন নাম্বার ইলেভেন ইলেভেনে কি বলেছে সম্পৃক্ত এবং অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন কি উদাহরণ দাও এটা হলো আমার কোয়েশ্চন নাম্বার ইলেভেন গেল এবার আমরা চলে যাচ্ছি কোয়েশ্চন নাম্বার টুয়েলভ টুয়েলভে বলেছে যে একটি করে সম্পৃক্ত এবং অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনের নাম এবং গঠন সংখ্যা লিখো অর্থাৎ তোমাকে বলা হয়েছে যে তুমি একটা সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনের নাম লিখো এবং তার গঠন সংখ্যা লিখো একটা অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনের নাম লিখো এবং তার গঠন সংখ্যা লিখো পরে কোয়েশ্চন কোয়েশ্চন নাম্বার থার্টিন 
সাবান এবং ডিটারজেন্টের মধ্যে পার্থক্য লিখো দেখো সাবান এবং ডিটারজেন্টের মধ্যে পার্থক্য লিখো এরপরে বেশন হাইড্রোজেনেশন আবার বলছি হাইড্রোজেনেশন বা হাইড্রোজেন সংযোজন কি আবার বলছি হাইড্রোজেনেশন বা হাইড্রোজেন সংযোজন কি উদাহরণ দাও পরে কোশ্চেন ইলেকট্রন ডট গঠন দেখাও এস টু এস সিও টু সি টু এস ফোর সি এস ফোর দেখো এখানে আমি যে কয়েকটা চারটা যোগ দিয়েছি দেখো আমি শুধু ইলেকট্রন ডট গঠনের উপরে একটা ভিডিও দিছি যদি সেই ভিডিওটা দেখো ওইখানে নাইলো নাইলো পনেরো থেকে বিশটা যোগ আমি করিয়ে দিয়েছি অর্থাৎ ওই ভিডিওটা যদি তোমরা দেখে নিতে পারো তাহলে ইলেকট্রন ডট গঠন সমযোজী যোগের কিভাবে করা হয় সেটা তোমরা পেরে যাবে এক্ষেত্রে ওই যে এখানে চারটা যোগ দিয়েছি যদি চারটার বাইরে কোনো কারণে আসে সেটা পারবে না কিন্তু যদি ওই ভিডিওটা দেখো অবশ্যই বাইরে না যেখান থেকে খুশি আসুক তোমরা অবশ্যই পারবে আমি ওই ভিডিওর লিঙ্কটা এই ভিডিও ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিয়েছি তোমরা সেখান থেকে দেখে নিতে পারো পরে কোয়েশ্চন কি বলেছে আই ইউ পিএসি পদ্ধতিতে নাম লেখা দেখো এই চ্যাপ্টারে একটা পরিষ্কার জিনিস তোমরা চিত্র বুঝে নাও যেমন কার্যকরী মূলক থেকে একটা এক মার্কের কোয়েশ্চন আসবে অথবা কার্যকরী মূলক কি একটা যৌগ দিয়ে বলতে পারে তার কার্যকরী মূলকের নাম লিখো এটা তিন মার্ক দিয়ে তোমাদের এই এক্সামে আসতে পারে সাথে সাথে আইউ পিএসি পদ্ধতিতে নাম লিখো তো এক্সামে দু মার্ক আসবেই তাহলে ওইখানে গেল কি চলে গেল কার্যকরী মূলকের উপর এক মার্ক আর আইউ পিএসি পদ্ধতিতে নাম লেখো এখান থেকে হলো দু মার্ক টুটেলে এখান থেকে তিন মার্ক তোমাদের আগে থেকেই কমন যে এটা তোমরা পাবেই পাবে তাহলে এর জন্য কি করতে হবে আইউ পিসি পদ্ধতিতে নামগুলি লিখতে হবে আমি এখানে বলছি নাম লেখো আমি এখানে আইউ পিসি পদ্ধতিতে নাম লেখার জন্য গঠন সংকেতগুলি জৈব যোগের দিয়ে দেয়নি এটি তোমরা নিজেরা বই থেকে করে নেবে আর যদি তোমরা আইউ পিএসি পদ্ধতি সম্পর্কে তোমাদের কোনো ডাউট থাকে অবশ্য আইউ পিসি পদ্ধতির একটা ভিডিও আছে আমার সেটা দেখে নেবে আর এরপর যদি প্রবলেম হয় কমেন্টে লিখবে আমি সেটা বোঝানোর চেষ্টা করব পরে কোয়েশ্চেন কি বলেছে পরিষ্কারক হিসাবে সাবানের ভূমিকা লিখো ভূমিকা না এখানে ভয় দীর্ঘকার হবে এটা ভয় দীর্ঘকার এখানে মিস হয়েছে কি বলছে পরিষ্কারক হিসাবে সাবানের ভূমিকা লিখো আবার বলছি পরিষ্কারক হিসাবে সাবানের ভূমিকা লিখো পরে কোয়েশ্চনে কি বলেছে খর জলে সাবান সহজে ফেনা তৈরি করতে পারে না কেন আবার বলছি খর জলে সাবান সহজে ফেনা তৈরি করতে পারে না কেন এরপরে চলে যাই আঠারোর পরে উনিশ নম্বর কোয়েশ্চনে কি বলেছে উনিশ নম্বর পরে বলেছে গঠন সংখ্যা লিখো দেখো আগে আমি কি দিছি আইউ পিএসি পদ্ধতিতে নাম এবার আইউ পিএসি পদ্ধতিতে নাম না দিয়ে কয়েকটা যোগের নাম এইভাবে দিয়ে দিতে পারে যদি আইউ পিসি পদ্ধতি তোমরা জানো তাহলে এই নামগুলি দিলেও তোমরা গঠন সংখ্যা লিখতে অবশ্যই পারবে সেই জন্যই ওই আইউ পিসি পদ্ধতির ভিডিওটা দেখো দেখলে তোমরা পেরে যাবে যেমন বেঞ্জিন সাইক্লোহ্যাক্সেন এগুলি গঠন সংখ্যা লিখতে হবে টু ব্রহ্ম টু ক্লোরো বিউটেন প্রপানুন এর ফলে কি যে টু থ্রি ডাই মিথাল বিউটেন এর ফলে কি মিথানিক এসিড এটা এসিড হবে এগুলি স্পেলিং গুলো আছে এখানে এসিড হবে এরপরে এটা প্রিন্টিং মিস্টিক হয়ে গেছে এসিডিক এসিড হবে এসিডিক এসিড হবে মনে রাখবে এইখানে আমি যে নামগুলি দিয়েছি এই নাম ছাড়া এর বাদ বাইরে থেকেও আসতে পারে আমি এখানে এই নামগুলি একটা সিম্পল হিসাবে দিয়েছি যদি তোমরা একটু বুঝে পড়ো তাহলে হানড্রেড পারসেন্ট কমন এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো তাহলে এবার ভিডিওটাকে লাইক দিয়ে নিজেদের মধ্যে 